वेलकाम स्टूडेंट देखो तुम्हारे आज के कतगुल जिन एक आलोचना करब हमें पार्थ दास ये गणित प्रकाश बीटा देखो ये बीटा जन्मलग्न थे आने तुम्हारे भलोक बोली देखो यहीटा क्योंकि खूब भलो बी मैं स्टैंडार्डे क्लस टेन स्टैंडार्डे एत भलो बी कंतु मैं खुजे पावा खूब मुश्किल हमें दीर्घद कमिटर सी जुक्त थार बोल तुम्हारे एत सुंदर बी कनेक जैगा पाव जाए ना मैं अनेक स्टेटर ही एत सुंदर बी नहीं बीटा के खूब भलोक पढ़ो बीटा के खूब भलोक पढ़ो पढ़े प्रति जिन बोझार चेषा करो देखो जो कत सहजे एक बी तुम जीवन के चेन्ज कर दीते खूब भलोक लक्ष्य करो देखो ये कोश्चन एखे हमें रेखे कोश्चन कि भाव तुम कोश्चन के देखे कि भाव ये कोश्चन सल्व कर खूब भलोक तुम्हारे सवार के बुझते हैं कि भाव भलोक हमें जिनटा के लिए सल्व करब और सवार आगे एक जिन मन रखो जे एक्साम तुम दिश से एक्साम क्यों निजे कत बुझे पासी तर ना कारण ये कपिटा क्योंकि चेक करब ना कपिटा चेक करबें को सर तीन कत बुझे पर हैंड रिंग बोलो हमार हैंड रिंग लेखार स्टाइल हमार हैंड रिंग लेखार स्टाइल उन्नी कत बुझते पर कत बोधगम्य हेटाई क्योंकि बार बार तुम्हारे देखाते हैं निजे प्रचुर जानी प्रचुर मैथ हमें पारि को मैथ ये फार्स्ट लाइन कर लास्ट लाइने आंसार कर दीते दरकार ही पड़े ना अन्न स्टेपगुलो लेखार ये क्योंकि देखान एक्साम यहाँ ना अलवेज मन रखे ये एक रिप्रेजेंटेशन पैकेजिंग जार एक पैकेजिंग जो भलो है से ही प्रोडक्ट क्यों तत भलो चले खूब भलोक तुम्हारा ये जिनटे माथाय ढुकिए नाओ ये एक्सामटाई हे एक टोटाली एक रिप्रेजेंटेशन तुम्हें कत भलो एक्साम पेपारे तुम्हें कत भलो एक्साम पेपारे एट रिप्रेजेंट करते पर ही क्योंकि परीक्षा चलो ये तीन घंटा पंद्रह मिनट टाइम देखो भलोक टाइम हो तीन घंटा पंद्रह मिनट ये तीन घंटा पंद्रह मिनट तुम्हार लाइफा क्योंकि चेन्ज कर दीते फार्ष्ट फिफ्टीन मिनट फार्ष्ट फिफ्टीन मिनट क्यों कोश्चन पढ़ार जो टाइम देव है एक्साम स्टार्ट हो क्यु टुएल्व टुएल्व नून थे तो तुम्हें इलेवेन फर्टी फाइव क्योंकि कोश्चन पेपर का डिस्ट्रिव्यूट कर देा इलेवेन फर्टी फाइव ए एम ए फिफ्टीन मिनट बिफोर जो तुम कोश्चन पेले ये क्योंकि भाइटाल खूब भलोक डिसाइड कर नाओ जो कौन कौन गो को 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 आंसार करब कौन कोश्चनगुलो के हमें आंसार करते कोगुलर प्रति हमें हंड्रेड पार्सेंट कन्फिडेंट जे कोश्चनगुल तुम हंड्रेड पार्सेंट कन्फिडेंट थको तुम सेगल के ठीक ठाक आन्सार करो कारण ये एक्साम एक एक्साम मीस यमिक एक्साम जीवन एक बड़ो परीक्षा हो लाइफ तुम्हार चेन्ज कर दे एक्साम पर बुझते पर क्यों ये परीक्षार यीक्षाटार जीवन चेन्ज कर दीचे क्या भाव चेन्ज कर दीचे पर क्यों बुझते पर तो फार्ष्ट फिफ्टीन मिनट जो पा फार्ष्ट फिफ्टीन मिनटे टोटाल कोश्चन के लिए कोश्चन के लिए देखते थको आगे खूब ताड़ाहुड़ो कर आन्सार करते जा कोश्चन के भलोक पढ़ार पर तब आन्सार कर ठीक है तुम्हारे बार बार ही बी बार साथ दीर्घद जुक्त बीटार समस्त किसारे जाना आए यत कठिन नए सबजेक्टा भीषण इजी एक सबजेक्ट भलोक सबजेक्टा के रेडी करो जा तुम्हारे सर जाना मैडम जाना सेगल के प्रिपारेशन नौ सेगल के देखिए अनेक भलो रेजाल कर फेल एकदम ही टेंशन करो ना बार बार ही कथा तुम्हारे बी तो देखो कि कर फार्ष्ट जो फिफ्टीन मिनट तुम्हें कोश्चन पढ़े टोटाल कोश्चन का क्यों थरलि पढ़े देखिए जे और इन्स्ट्रकशन तो तुम्हारा आगे ही देखे नहींचो निम्नलिखित प्रश्नगुल प्रति क्षेत्र में सठिक उत्तर निवाचन करो फुल मार्क्स टोटाल तो नाइनटी जान टेन मार्क्स इंटरनल आर एम सी की हे सिक्स तो कोश्चन पे ही आगे तरह कर आन्सार करते जाओ ना फिफ्टीन मिनट कोश्चन आगे भलोक पढ़ो रेडी रखो देखो कौन कोश्चनगुल्लो तुम्हारे सूटेबल तुम्हें खूब भलोक पाच तब एक कथा बार बार बोलो ये वन टू थ्री ये कोश्चनगुलो के क्योंकि प्रथम दिखे ही आन्सार कर इन्स्ट्रकशन फलो कर भलोक देखिए ओखे लेखा आज कोश्चन पेपर ओपर एक दुई तीन प्रश्नगुली खतार प्रथम दिखे उत्तर करते हैं 
प्रथम दिखे कर जो मन है तुम्हारे एकटू असुविधा हे तक कि कोश्चनगुलर जो जे आन्सार तुम्हें करते हैं तुम दोटो पेज ड़े जाओ दोटो कि तीनटे पेज तुम ड़े जाओ ड़े गए पर पेज थे आन्सार करते थको पर पेज थे आन्सार करते थको ठीक है किंतु पर दिखे करो ना एवं एक जिस कोश्चन नम्बर जे रखम आज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पर 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 आन्सार करो यहाँ ये बोल पर आन्सार कर कारण तुम्हें पर 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 आन्सार करो तो जे एक्सामिनार तुम्हार कपिटा चेक करबें उन्नी उन्नी एट फिल करबें जिलेटी सत्य सबजेक्टर प्रति कन्फिडेंट निश्चय ओ खूब भलो जाने वनार मन मध्य क्योंकि भलो इम्प्रेशन तैरि है तुम्हार सम्पर्क बार बार ही बी ये क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन तुम निजे कतटा जो तर एक्साम ना ये टोटाली एक रिप्रेजेंटेशन कत भलो रिप्रेजेंट करते कपिटार माध्यम दिए से ही क्योंकि एखे देखा है बार बार ये क्योंकि खेल रखे और एक कथा भाइटाल भीषण भाइटाल जो ये आन्सार कर धरो एक एक तुम क्यों फुल मार्क्सा दे फुल कोश्चन नम्बर फुल देवे वन वन तर जो जो आन्सार हलो ए बी सी डी जेटे आन्सार हलो लिखे वन 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 आंसार इन बी बी को बीते जो आी इज टू टू यमप्लीट आन्सार क्यों कर खेल रखे ये क्योंकि मैथर क्षेत्र में सबजेक्ट क्षेत्र कर क्योंकि लाइफ सेंसर क्षेत्र में जो मैंने रखो से फुल सेंटेंसा लिखते हैं सेंटेंस फुल ना लिखले क्योंकि मार्क्स काटा जो पे ये क्योंकि खेल रखे तो ये और जो टूर का आन्सार कर तक ए रखम लिखे रहे वन टू वन टू आंसार ए वन टू ए अच्छा टू य कमप्लीट युकु क्योंकि लिखे और एक जिस एक आन्सार करार पर एक एंड लाइन तुम्हें टेने दाओ ये क्योंकि मार्क्स देवें सर पार्ट मार्क तपर ये मार्जिन थे जो खाए प्रथम एक मार्जिन टेने मार्जिन कर मार्जिन क्योंकि ये मार्जिन भेतरे क्योंकि किच्छू लिखे ना यान किच्छू लिखे ना पोर्शनटा पोर्शन क्यों सर चेक करार जगह एखे सर मार्क्स बुट करबें तुम्हें जहाँ कर मार्जिन भेतरे जहाँ कर मार्जिन भेतरे पोर्शनगुलोते ये क्योंकि खेल रेखो बार बार कर खेल रेखो योर्शने मार्जिन पोर्शन जा एकदम और एवं स्पेस रेखे रेखे क्ज कर एक दुई तर एक तीन एक तीन आंसार जो सी एक तीन आंसार सी सी ए कि आन वन फाइव डिग्री ठीक ये आन्सार कर परवर्ती जो टूएरगुलो कर टूएरगुल्लो हमें बोलो कि सेंटेंसा लिखे करो टूएर वन सेंटेंसा फुल लेखो लिखे तर फिल आप फिल करो देखो ये तुम्हारा अने के बोलते पर तो टाइम बसि चले जाए जो तुम्हारे प्रिपारेशन थे टाइम जाए ना दो घंटा दस मिनट परीक्षा शेष हो जाए जो प्रिपारेशन ठीक ठाक ना एखो प्रचुर टाइम आज के जार डेट जानवर मास चार तारीख इरपर प्रचुर टाइम आज क्यों ये प्रिपारेशन ने तो लिप टोटाल लिखले कि सुविधा है देखो तुम एखे आन्सार लिखे छो एखे आन्सार लिखे छो सर जो चेक कर तो एर मध्य मार्क्स दिए देवे क्योंकि जो तुम शुद्ध टू फल्स लेखो एखे टू तपे थ्री एखे जस्ट आन्सार लिखे छो जस्ट एखे लिखे टू एखे लिखे फल्स जस्ट आन्सार लिखे रेखे छो देखो एक आन्सार क्योंकि आठ गाए गाए लेगे जो पे तुम जस्ट सेपारेट लाइन दिए आलदा कर दाओ फुल फुल लेखो टूर क्षेत्र शून्य स्थान तेमी थ्री क्षेत्र थ्री क्षेत्र टू फल्सटा एरक आलदा दाग आलदा दिए दिए करो ये बोल ये मेने चलो देखो मार्क्स वोट क्योंकि खूब इजी हो जाए तुम्हें जहाँ आन्सार कर आसें से ही मार्क्स ही पा तुम्हारा अनेक समय बोलो जो हमें ये आन्सार कर ठीक मार्क्स पाए ये क्योंकि कख है ना प्रत्येक सर खूब कन्सियलि चेक करें और खूब कन्सियलि तरह मार्क्स पुट करें तुम्हार जो लेखार मध्य को असंगति थे तेल तो अवश्य से भूल है और जान मार्क्स कमे जाए से क्यों कख करा ठीक ठाक आन्सार करो और प्रत्येकटार एक एन लाइन टेने दाओ फुल कोश्चन मार्क्स दाओ थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री तेम फोर जो कोश्चन नम्बर फोर जो आन्सार करते जा फोर तो अनेकगुल आ फोर वन फोर टू एरम कर प्रत्येक लिखे और फुल एक एन लाइन टेने दे क्या रेडी करते थको तो कोश्चन नहीं फार्स जो क्या करें तुम्हें देखिए दी भलोक देखो फार्स जो क्या करब यगटा कि कोश्चनर मध्य प्रथम कारण यहाँ अनेक समय बजे बेपार होते तुम्हें 
আনসারটা এখানে করে এখানে টিক দিয়ে দিয়েছো টিক দিয়ে দিয়েছো এই কোশ্চেনে হয়তো অন্য কারোর কাছে চলে গেল তখন এটা কিন্তু খুব বাজে হবে এবং কোশ্চেনের মধ্যে কোনো মার্ক করবে না তুমি মনে মনে রাখো যেটা তোমার মার্ক করার ইচ্ছা হচ্ছে মনে হচ্ছে আনসার তুমি সেটা কপিতে আনসার করে নাও তোমার খাতায় আনসার সেটা লিখে নাও তো দেখো যে জিনিসটা করবে এই কোশ্চেনটা পাওয়ার পরই তুমি কোশ্চেনের টোটালটাকে পড়ো কোশ্চেনের টোটালটাকে পড়ে দেখে নাও যে কোন কোশ্চেনগুলো আমার পক্ষে খুব ভালো হচ্ছে আমি ঠিকঠাক পারছি দেখো প্রথম যে কোশ্চেনটা অংশীদারি কারবার অংশীদারি কারবারের কোশ্চেন খুব ইজি তোমরা দেখেই নিয়েছো আমিও প্রচুর সলভ করে দিয়েছি তোমরা দেখে নিয়েছো খুব ভালোভাবে এগুলোকে প্রিপারেশান নাও তারপর কোশ্চেন নাম্বার টু দেখো এটা পি প্লাস কিউ পি মাইনাস কিউ এগুলো দিয়ে দিয়েছে খুব ইজিলি এটাকে অ্যাড করে এগুলো করে ফেলা যায় তারপরে কোশ্চেন নাম্বার থ্রি দেখো এই জিওমেট্রি থেকে একটা কোশ্চেন দিয়েছে কোশ্চেন নাম্বার ফোর দেখো টিকোমেট্রি থেকে দিয়েছে তারপরে দেখো পরিমিতি থেকে তারপর দেখো রাশি বিজ্ঞান থেকে এই সেটিংসেই কিন্তু পেয়ে যাবে পরপর পর যেরকম কোশ্চেন নাম্বারে যা দেখছো এরকমই পেয়ে যাবে মানে এই কোশ্চেন নাম্বার একে সিক্সে সাইজ সিক্স রাশি বিজ্ঞান এটাই কিন্তু পেয়ে যাবে এই ধরনের কোশ্চেনই ওখানে পেয়ে যাবে কোনো টেনশানের কোনো কারণ নেই তারপরে শূন্য স্থান পূরণ দেখো প্রথমে দেখো পাটিগণিত থেকে দেওয়া হয়েছে তারপর দেখো এই করণীর এটা থেকে দেওয়া হয়েছে তারপর জ্যামিতি থেকে তারপর তিকরমিতি থেকে তারপর পরিমিতি থেকে তারপর স্ট্যাটিস্টিক থেকে যেরম দেখছো এই টাইপেরই কিন্তু পেয়ে যাবে এটা নিয়ে একদম ঘাবড়াবে না তোমরা শুধু প্রিপারেশানটাকে ঠিকঠাক রাখো সত্য মিথ্যার দেখো যে নাম্বারে যে কোশ্চেন টাইপের দেখছো এই টাইপেরই কোশ্চেন কিন্তু এই জায়গাগুলোতে পেয়ে যাবে কোশ্চেন নাম্বার ফোর দেখো পরপর দেখো অনেকে তোমাদের এই কোশ্চেন নাম্বার ফোর নিয়ে একটু ডাউট থাকে যে এতগুলো কোশ্চেন আমি কি ওই টাইমের মধ্যে করতে পারবো অবশ্যই পারবে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু এতগুলো কোশ্চেন মিন্স দেখো এখানে কিন্তু ছোটো ছোটো কোশ্চেন সবই কিন্তু টু মার্কস সবই কিন্তু টু মার্কসের কোশ্চেন একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল লাগবে টু মার্কসের কোশ্চেন কিন্তু বড় কোশ্চেনের মতো সলভ করতেই হবে তুমি জাস্ট আনসারটা লিখে দিয়েছো কোশ্চেনটা লেখা বা তোমার মনে হচ্ছে বা এই যেমন থ্রিটটা থ্রিটা কোশ্চেনটা দেখার পরে মনে হচ্ছে বা এ তো আমি টু বসাবো বি থ্রি বসাবো সি এর জায়গায় ফোর বসাবো দি জাস্ট ক্যালকুলেশন করে ছেড়ে দিই এটা কিন্তু করবে না কমপ্লিট লেখো এ বাই টু ইকুয়াল টু বি বাই থ্রি ইকুয়াল টু সি বাই ফোর এ ইকুয়াল টু কে কে ধরি এ বাই কেটা কি কে নট ইকুয়াল টু জিরো কেটা কি সাধারণ উনি তো যা যা লেখা সেগুলো লিখবে কারণ এইগুলোর জন্য কিন্তু ওয়ান মার্ক করে মাইনাস হয়ে যাবে এগুলো না লিখলে ফোর কোশ্চেন নাম্বার ফোর টু মার্কস একে কখনোই তুমি ভাববে না যে এটা আমার শর্ট কোশ্চেন আমি সেরকমভাবে আনসার করি কোশ্চেনটা শর্ট এটা ঠিক মানে কোশ্চেনের মার্কসটা কম এটা ঠিক কিন্তু একে তুমি বড় কোশ্চেনের মতোই সলভ করার চেষ্টা করবে দেখবে আমি সলভ করে দিয়েছি সেগুলোকে তুমি দেখো ভালো করে প্রিপারেশান নাও এবং কোথায় কি লেখার যেমন কোথাও একটা জায়গায় লেখার হয়তো এক্স নট ইকোল টু জিরো কে নট ইকোল টু জিরো কে হচ্ছে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এই জায়গাগুলোকে কিন্তু ডিস্টার্ব করবে না কোনোভাবেই এগুলো কিন্তু লিখবেই এই জায়গাগুলোকে ডিস্টার্ব করলে কিন্তু ওয়ান মার্ক ওয়ান মার্ক করে মাইনাস হয়ে যাবে বারবারই কিন্তু বলছি এটা খেয়াল রেখো এটাকে কোনোভাবেই কিন্তু ডিস্টার্ব করো না নেক্সট কোশ্চেনগুলোকে খুব ভালো করে দেখো তো ওই ফার্স্ট ফিফটিন মিনিটে তোমার এই কাজটাই হবে কোশ্চেনকে টোটাল পড়ে নেওয়া দেখবো সব কমন পেয়ে গেছো এই বইটাকে খুব ভালো করে পড়ো এই গণিত প্রকাশ বইটা টোটাল কোশ্চেনই কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবে এর বাইরে কোনো কিন্তু হবে না ঠিক আছে এটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল লাগবে তো তারপরে দেখো কোশ্চেন আমার ফাইভে হচ্ছে পাটিগণিত পাটিগণিতে মার্কস কিন্তু ফাইভ এটা খেয়াল রাখতেই হবে পাটিগণিতে মার্কস যেহেতু ফাইভ মার্কসটা কিন্তু ওয়ান প্লাস টু প্লাস টু এরকম একটা ডিভিশন থাকে কিংবা টু প্লাস ওয়ান প্লাস টু এই ডিভিশন থাকে কীভাবে ডিভিশন থাকে একটা পাটিগণিতের অঙ্ক পাটিগণিতের অঙ্কে তো লিখে সঙ্গে সঙ্গে একটা পার্টে আমি আনসার করে দিতে পারি না তার টু কিংবা থ্রি একটা পার্ট হয় ওই যে পার্ট থাকে ওই পার্ট ওয়াইজ কিন্তু মার্কস পড়বে এটা কিন্তু খেয়াল লাগবে তুমি প্রত্যেকটা পার্টকে কিন্তু ঠিক লাগবে ধরো তুমি ফার্স্ট পার্ট যেটা ফার্স্ট পার্ট যে ফার্স্ট পার্টটাকে তুমি কোনোভাবে ভুল করে ফেলেছো কিন্তু সেই ভুলটাকে আবার সেকেন্ড পার্টে ঠিক করে নিয়েছো ঠিক করে নিয়ে আবার কিন্তু থার্ড পার্টে চলে গেছো তাহলে কিন্তু তুমি যে ভাবছো যে ফাইভ মার্কস পাবো নাও পেতে পারো তোমাকে প্রতিটা পার্টে কিন্তু মার্কস থাকবে প্রতিটা পার্ট তোমাকে ঠিক করতে হবে আনসার এটা কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল রেখো আমি পরে আনসারগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছি আগে কোশ্চেনটাকে খুব ভালো করে দেখে নাও ফাইভের টু এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই যে কোনো একটা এখানে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও
তাহলে এখানে মার্কসটা তুমি দেখে নিয়েছো ওয়ান ওয়ান প্লাস টু প্লাস টু আদার অথবা টু প্লাস ওয়ান প্লাস টু এইভাবে থাকে উত্তর কিন্তু অবশ্যই লিখবে উত্তর না লিখে ছেড়ে দিলাম সেটা কিন্তু করবে না সেটা কখনোই করার চেষ্টা করো না উত্তরটা লেখো কারণ এটার জন্য একটা মার্কস থাকে ঠিক করে আনসারটা লেখো ধীরে সুস্থে লেখো এবং এমন করে কাজ করো প্রত্যেকটা আনসার যখন করছো তুমি ঠিক বুঝে বুঝে আনসার করছো যে হ্যাঁ এটা আমার ঠিক হচ্ছে উইদাউট কনফিডেন্সে এই কাজটা করো না যতটুকু করো একদম ঠিকঠাক কাজ করো আর আরেকটা জিনিস বলি দেখো মনে হয় তুমি এই ধরো ফাইভ ইয়ার ওয়ানটা করছো করতে 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 মনে করো তুমি দুটো তিনটে লাইন করেছো তারপরে হয়তো আটকে গেছে হয়তো ওই মুহূর্তে মাথায় আসছে না তখন তুমি কি করবে ওইটাকে নিয়ে সারাক্ষণ বসে থেকো না ওটাকে নিয়ে আমাকে সারাক্ষণ ভাবতে হবে না আগে আমি এটা করি তারপর অন্যটা যাবো এটা কিন্তু করতে যাবো না তুমি স্পেস ছেড়ে পরেরটায় চলে যাও সিক্সের ওয়ানেরটায় চলে যাও ঠিক আছে স্পেস ছেড়ে চলে যাও পরে তুমি ওই স্পেসটাকে ইউজ করো স্পেসটাকে পরে অ্যান্সার করো তোমার অসুবিধা হচ্ছে সেই পার্টটাকে নিয়েই তুমি কিন্তু বসে থেকো না বারবার করে বলছি টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে এবং এই একটা ম্যাচ কিন্তু বাকি ম্যাচগুলোকে ডিস্টার্ব করে দেবে তুমি পরে চলে যাও পরে গিয়ে পরে এগুলোকে করতে থাকো করতে 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 তোমার দেখবে তুমি ওদিকে টাইম পেয়ে গেছো এই ফাইভের ওয়ান যেটা তুমি করো সেটাকে আনসার করার জন্য সেই টাইমে তুমি তখন ওইটাকে আনসার করে নাও এটাকে নিয়ে কোনো ঘাবড়ানোর কিছু নেই একটা মার্কস এদিক ওদিক হতেই পারে সেটাকে নিয়ে একদম ঘাবড়াবে না না ঘাবড়ে তুমি ওটাকে পরে করো দেখবে সলভ হয়ে যাবেই তারপরে সিক্সের ওয়ান দেখো সিক্সের ওয়ান এই দিঘা সমীকরণ চ্যাপ্টারটা থেকে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো সমীকরণটি বীজগুলির বর্গ যে সমীকরণের বীজ সেই সমীকরণটি নির্ণয় করো এইগুলোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু ম্যাথে কিছু কন্ডিশান থেকে যায় যেখানে সমীকরণ সমাধান করতে থাকে সমীকরণ দেয়া সমি কোনো সমাধান দেয়া থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্স নট ইকোয়াল জিরো লিখতে হয় এটা কিন্তু লিখবে নাহলে কিন্তু ওয়ান মার্ক মাইনাস হয়ে যেতে পারে কখনই কিন্তু এই জিনিসটা বাদ দেবে না তোমার এই সিক্সের ওয়ান আর টু এর মধ্যে যেটা মনে হবে তোমার পক্ষে আমি খুব কনফিডেন্স আছে আমার এই ম্যাথটার প্রতি সেটাই তুমি করো এইগুলো সবই কিন্তু ফার্স্ট ফিফটিন মিনিটে তুমি এই ডিসাইডটা করে নেবে কোশ্চেন পাওয়ার পার্ট ডিসিশান নেবে না আর টোটাল এক্সামটাই কিন্তু প্রি প্ল্যান্ড তুমি পরীক্ষার হলে বসে প্ল্যান করবে এটা কিন্তু না আগে থেকে প্ল্যান করে নাও যে আমি কোনটা কোনটা অ্যান্সার করব কোন কোশ্চেনগুলোকে আমি কোন পজিশানে লিখবো সেই সেটি প্ল্যানটা কিন্তু তুমি আগে থেকেই করে নাও ওই পরীক্ষার এক্সাম হলে বসে ওই তিন ঘন্টার মধ্যে প্ল্যান করতে যাবে না আগে থেকে প্রিপারেশান নাও আগে থেকে এক্সাম নাও নিজে নিজেকে নিজেকে টেস্ট নাও টাইম ধরে দেখো এই টেস্ট পেপারে যে এত কোশ্চেনগুলো রয়েছে কোশ্চেনগুলো কালকে টাইম ধরে তুমি তিন ঘন্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে কীভাবে কমপ্লিট করতে পারছো সেটাকে দেখে নাও টার্গেট ডাকো যে টু অ্যান্ড থার্টি মানে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করার চেষ্টা করো তারপরে যদি কিছু বেশি যায় তখন আস্তে 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 রেক্টিফাই করে নাও তুমি দেখে নাও যে কোন পার্সেনটার জন্য তোমার টাইমটা বেশি চলে যাচ্ছে কোন পার্সেন্টে তোমার একটু অসুবিধা হচ্ছে সেটা দেখে নাও এই টাইমটা কিন্তু খুব ভাইটাল টাইমের মধ্যে তোমাকে কমপ্লিট করতেই হবে এবং রিপ্রেজেন্টেশানটাও খুব ভালো করতে হবে টোটালটাই কিন্তু একটা রিপ্রেজেন্টেশান এবং প্রি প্ল্যান্ড ওইখানে বসে কিন্তু প্ল্যান করা যাবে না তো সিক্সেরটা গেল এরপর সেভেনেরটা দেখো সেভেনেও খুব ইজি ম্যাচ দেওয়া থাকে কোনো প্রবলেম হয় না তোমার যদি মনে হয় করণি থেকে করব করণিটা করো আদারওয়াইজ এই ভেদের চ্যাপ্টার থেকে যদি মনে হয় করো আর ভেদ চ্যাপ্টারের সময় অবশ্যই কে নটি করলো জিরো অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এই কথাটা কিন্তু লিখবে এই কথাটা কিন্তু বাদ যেন না যায় এটা কিন্তু খেয়াল রেখো তারপরে দেখো কোশ্চেন নাম্বার এইট আর এগুলোতে তো মার্কস থ্রি মার্কস থ্রি মানে কিন্তু ওয়ান প্লাস টু কিংবা টু প্লাস ওয়ান এই ডিভিশানে থাকে যেখানে পার্টটা যেরকম এই করণীর করণীর ক্ষেত্রে তুমি দেখো করণীর ক্ষেত্রে অনেকগুলো পার্ট এখানে করতে হচ্ছে প্রতিটা পার্ট তুমি ঠিক করবে টু লাস্টে আনসারটা ঠিক করে করবে সেখানে ওয়ান পেয়ে যাবে তাহলে প্রতিটা পার্টগুলো ঠিক করে করে করবে এবং এগুলো তো খুব ইজি বইয়ের থেকেই দেওয়া ম্যাথ এগুলো তো প্র্যাকটিস করো বইয়ের ম্যাথগুলোই ভালো করে প্র্যাকটিস করো কোশ্চেন নাম্বার এইট এটাও কিন্তু থ্রি মার্কস কোশ্চেন নাম্বার এইটে দেখে নিয়ে যে মার্কস থ্রি আছে এবং এই যে ফার্স্টের যে ম্যাথগুলো দিয়েছে এটা তো খুবই ইজি কাউরি কাউরি ক্ষেত্রে এই এই টাইপের ম্যাচগুলো মনে হয় একটু টাফ হতে পারে তোমার বইয়ের যে ম্যাচগুলো আছে সেগুলোকে প্রিপারেশান নাও দেখো সব বই থেকে পেয়ে যাবে তারপরে দেখো নাইন নাইনে তো উপবাদ্য উপবাদ্য তো তুমি যা যা টেস্ট পেপারে দেখছো সেগুলোকেই রেডি করো অবশ্যই কমন পেয়ে যাবে আর আমি একটা জিনিস বলবো ওবাদ্যে যদি এ বি সি ডি এই গুলো দিয়ে লেভেলিং করা থাকে চেঞ্জ করার চেঞ্জ করার
প্রচুর তোমার ফান্ডা সেই জায়গাতে না তুমি কত ভালো রিপ্রেজেন্ট করতে পারছো সেই জায়গার কিন্তু এটা এই এই টোটাল পেপারটাকে আমি কত সুন্দর করে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছি ওই টাইমের মধ্যে সেটা কিন্তু এখানে বারবার দেখা হবে এটা কিন্তু খেয়াল রেখো তো নাইনের ওয়ান টুয়ের মধ্যে তোমার যেটা মনে হবে হ্যাঁ আমি এটা খুব কনফিডেন্ট এটার প্রতি আমি সেটাই করবে এবং যা লেভেলিং আছে এ বি সি ডি ই এফ জি এ যা লেভেলিং বইতে আছে সেইভাবেই করো চেঞ্জ করতে যেও না কোশ্চেন নাম্বার টেন অনেকের ক্ষেত্রে এই এক্সট্রাটা মনে হয় যে না এটা আমি হয়তো পারবো কি পারবো না এটা আমার একটু অসুবিধা হতে পারে কিন্তু দেখো একটা জিনিস এই কোশ্চেন নাম্বার টেনে যে থ্রি মার্কসের এই এক্সট্রা দেওয়া থাকে এটা কিন্তু বই থেকে আসবে একটা হয়তো করে দেওয়া থেকে আর একটা অনুশীলনী থেকে একটুখানি খেয়াল করো বইয়ের এই জিনিসগুলো আমি একটু দেখাচ্ছি বইয়ের মধ্যে এই এক্সট্রা যেগুলো থাকে দেখো এগুলো কিন্তু ছোটো ছোটো এক্সট্রা মানে ছোটো ছোটো প্রয়োগ জ্যামিতির যে প্রয়োগ সেগুলো কিন্তু খুব বড় প্রয়োগ দেয়া হয় না সেগুলোকে নিয়ে একদম ঘাবড়িও না অল্পের মধ্যেই হয়ে যাবে কারণ মার্কস তো থ্রি তোমাকে নিশ্চয়ই ফাইভ মার্কসের কোনো জ্যামিতির প্রয়োগ তোমাকে দেওয়া হবে না আমি বইয়ের ওই পেজটা বের করার চেষ্টা করছি দেখো একটু ফার্স্ট এই যে জ্যামিতির বৃত্তর যে চ্যাপ্টারটা আছে পেজ নাম্বার এখানে দেখে নয় যে বৃত্ত সম্পর্কিত বোবাদ্য চ্যাপ্টার থ্রি পেজ নাম্বার হচ্ছে ফর্টি নাইন থেকে স্টার্ট এইখানে দেখো কোন কোনগুলো আসতে পারে এই বোবাদ্যের মধ্যে যেগুলো দেখবে ছোট যেমন দেখো এখানে এই থ্রি মার্কসের জন্য নিশ্চয়ই বড় আসবে না এটা যেমন অনেক বড়টা বড় আছে এগুলো কিন্তু থ্রি মার্কসের জন্য আসবে না এগুলো এগুলো কিন্তু খেয়াল রেখো দেখো এই 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 এটা তো দেখে নিতে পারো এটা রোবাদ্য আছে এটা তো দেখে নেবেই আমি এক্সট্রা এক্সট্রাগুলোর দিকে যাই দেখো এই ব্লক ফাইভ দেখতে পেয়েছো এটা কতটুকু এই ছোটো ছোটোগুলোকে ভালো করে প্রিপারেশান নাও যারা ফুল মার্কস অ্যান্সার করতে চাইছো আর যদি মনে হয় না এক্সট্রাটা নিয়ে আমার একটু টেনশান হচ্ছে আমি এতটা প্রিপারেশান দিতে পারছি না ঠিক আছে তুমি থ্রি মার্কসটাকে পরে প্রিপারেশান নাও আগে অন্যগুলোকে প্রিপারেশান নাও ঠিক আছে এই আর খুব বেশি বড়ের দিকে যেতে যাবে না খুব বেশি বড় আসবে না কারণ মার্কস থ্রি দেখো ঠিক এই ছোটো 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 যে প্রয়োগগুলো আছে এইগুলোই কিন্তু রেডি করবে মার্কসটা থ্রি মার্কস ফাইভ নয় এটা কিন্তু খেয়াল রেখো তুমি ও বাদ্য কিন্তু মার্কস ফাইভ ও বাদ্য কিন্তু সেরকমভাবেই লিখতে হবে তোমাকে প্রতিটা স্টেপে কিন্তু মার্কস আছে ও বাদ্য লেখার সময় তুমি যে ডায়াগ্রামটা ড্র করবে এই একটা ডায়াগ্রাম ড্র করলে এই ডায়াগ্রাম ড্রয়ের জন্য কিন্তু ওয়ান পাবে ডায়াগ্রামটা যদি ভুল করো তাহলে কিন্তু ওয়ান মার্ক মাইনাস হয়ে যাবে ডায়াগ্রাম শুধু ড্রয়ের জন্যই শুধু ওয়ান পাবে তা কিন্তু না আমি আর একটা কথা খুব ভালো করে বলে রাখি এই অঙ্কন পর্যন্ত অঙ্কন যদি থাকে সেই অঙ্কন পর্যন্ত এইখানে কিন্তু টু পাবে বাকি পোর্শনটা থ্রি পাবে টোটাল কিন্তু টু প্লাস থ্রি ফাইভ কিন্তু টোটাল পোর্শনটার জন্য রয়েছে তাহলে এখানে শুরুতে যেভাবে আমরা লিখি এই কোনো উপবাদ্য লেখার সময় দেখো আমি একটা উপাদ্য নিয়ে দেখাচ্ছি খুব ভালো করে খেয়াল করো এটাকে এই এখানে যেটা আছে দেখো এখানে আমাদের আছে যে উপাদ্যগুলো এখানে ও একদম উপাদ্য নিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু খেয়াল করো কি কি লিখতে হবে আমাদেরকে যেমন দেখো এই এই উপাদ্যটা খেয়াল করো এই প্রদত্ত প্রদত্ত প্রমাণ করতে হবে অঙ্কন এই অঙ্কন পর্যন্ত তুমি যেই করবে এখানে কিন্তু টু মার্কস পেয়ে যাবে এবং সাথে কিন্তু ডায়াগ্রাম ঠিক করতেই হবে ডায়াগ্রাম ভুল ডায়াগ্রামে আমি ও এ ডি বি আছে আমি অন্য কিছু দিয়ে মুখস্থ করেছি সেটা আমি লিখে ফেলেছি মুখস্থ করার তো কোনো জায়গায় নেই এটাকে প্রিপারেশান নিতে হবে ভালো করে আর বাকি পোর্শনটার জন্য কিন্তু বাকি পোর্শনটার জন্য থ্রি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে টু প্লাস থ্রি ফাইভ মার্কস আসছে তো ওবাদ্যকে সেভাবেই খেয়াল রাখবে আর যেটা প্রয়োগ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে থ্রি মার্কস আছে প্রয়োগের থ্রি মার্কসটা কিন্তু ওয়ান প্লাস টু এইভাবে কিন্তু ডিভাইডেড থ্রি মার্কসের জন্য কি ফার্স্টে আমি ছবিটা আমি এঁকে নিই দেখো এখানে একটা প্রয়োগ নিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটা প্রয়োগ লক্ষ্য কর এই প্রয়োগটা কি দেখো এই যে ধরি বৃত্তের কেন্দ্র ও এ বি জায়ের ওপর ও থেকে ওই লম্ব করলাম যা এবং ছেদ করেছে এই প্রথম পোর্শনটা ঠিক প্রমাণের আগে পর্যন্ত প্রমাণের আগে পর্যন্ত যে পোর্শনটা সেটার জন্য ওয়ান ইনক্লুডিং পিকচার আর প্রমাণ থেকে প্রমাণের জন্য টু এই উপরে থ্রি এটা কিন্তু খেয়াল রেখো এরপরে দেখো কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন হচ্ছে সম্পাদ্য এই সম্পাদ্য কিন্তু খেয়াল লাগবে সম্পাদ্য ভালো করে এখানে সিক্স ফাইভ সেভেন দূরে কোনো মিনিটে স্পর্শ ভঙ্গন করো 
এখানে তো ওই রুট টুয়েলভ কিংবা রুট টোয়েন্টি থ্রি কিংবা রুট ইলেভেন যাই হোক এগুলো দেয়নি যদি এগুলো থাকতো সেক্ষেত্রে তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করতো এর ভ্যালুটা কত তুমি এর ভ্যালুটা যেটাই বেরোক সেটা লেখার পর ধরো কারোরই ভ্যালু বেরিয়েছে ফোর পয়েন্ট সিক্স ফোর পয়েন্ট সিক্স সেমি বেরিয়েছে তুমি মেজারমেন্ট করে দেখলে বিডি বিডি হয়েছে ফোর পয়েন্ট সিক্স সেমি তখন তুমি আনসারের সময় কিন্তু এই সেমিটা লিখবে না কারণ তোমাকে রুট যেটা যেই বের করতে দিয়েছে রুট এক্স ধরো রুট এক্স যা যেটাই বের করতে দিয়েছে সেটাই কিন্তু কোনো সেমি ছিল না রুট এক্স সেমি কিন্তু তোমাকে দেয়নি রুট এক্স সেমি কিন্তু তোমাকে দেয়নি শুধু রুট এক্স দিয়েছিল তাহলে তখন এখানে কিন্তু এই সেমিটা লিখবে না এই সেমিটা লিখলে কিন্তু ওয়ান মার্ক মাইনাস হয়ে যাবে এটা কিন্তু খেয়াল রেখো বারবার করে এটা মাথায় রাখবে আর সম্বাদ্য ক্ষেত্রে আমি বলবো ফোর বি এই পেন্সিলটা ইউজ করো পেন্সিলটা একটু নরম হয় সেটাকে ইউজ করতে সুবিধা হয় কম্পাস দুটো কম্পাস রাখবে মিনিমাম দুটো কম্পাস রাখবে কারণ একটা ডিস্টার্ব করতেই পারে তখন এক্সাম হলে তোমাকে কে দেবে না দেবে কোনো ঠিক নেই এবং কম্পাসের যখন কপিতে খাতাতে যখন তুমি পয়েন্টিং করবে একটা ফার্স্ট পয়েন্ট যেখানে পড়বে সেকেন্ড পয়েন্টটাও যেন সেই জায়গাতে পড়ে এটা কিন্তু খেয়াল রেখো ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে পড়ছে সেকেন্ড পয়েন্টটা জাস্ট একটুখানি সরে গেছে ভুল হয়ে যাবে খুব ভালো করে জিনিসটা খেয়াল রাখবে আর সম্বাদ্যর ক্ষেত্রে তো বললাম ফোর বি পেন্সিলটা ইউজ করবে ইরেজার একটা নিউ ভালো একটা ইরেজার নিয়ে নাও ইরেজ করতে না হয় সেরকমই করবে এবং খুব কনসাস থাকবে কারণ তুমি একবার করলে আবার ইরেজ করলে আবার করলে টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে একবারই করার চেষ্টা করো এবার কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ দেখো কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ তো দেখবে আমি টোটালি সলভ করে দিয়েছি এই টেস্ট পেপার থেকে তিকনমিতি খুব ইজি তিকনমিতি থাকবে তিকনমিতি ওই ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে একটা কোশ্চেন অনেক সময় থেকে যায় তারপরে বাকিগুলো দিয়ে তো মান নির্ণয় আর একটা একটা পুরোক্ষণ থেকে থেকে যায় আর দু তিকনমিতির আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন সেটা হচ্ছে হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স তাই তো হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্সে কিন্তু একটা জিনিস ভীষণ ভাইটাল খুব খেয়াল রাখতে হবে ডায়াগ্রাম যেটা ড্র করব সেটা যেন ঠিক হয় খুব ভালো করে খেয়াল রেখো সেটা যেন ঠিক হয় আমি এখানে ছোট্ট একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি দেখো কত ইজিলি স্কেল দিয়ে তুমি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ড্র করতে পারবে জাস্ট স্কেল পেন্সিল দিয়ে একটা জিনিস খেয়াল করো সাইন থার্টি সাইন থার্টি সাইন থার্টি ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে হাফ তাহলে এটা কি লম্ব বাই অতিবুজ তুমি একটা কাজ করো লম্বটাকে নাও থ্রি সেমি থ্রি সেমি এবার এই লম্বর সাথে এই ভূমিটাকে স্কেল বসিয়ে নাইনটি ডিগ্রি করে ভূমিটাকে এক্সটেন্ড করে দাও অতিবুজটাকে আমি লম্বটাকে যদি থ্রি নিই অতিবুজটাকে কত নম্বর ডাবল সিক্স তুমি স্কেল দিয়ে মেজার করে অতিবুজটাকে এমন এমনভাবে ফেলো যাতে এই নিচের লাইনটায় এসে এই সিক্স সেমিটা ঠিক ম্যাচ করে যায় যেই তুমি থ্রি সেমি সিক্স সেমি নেবে এই অ্যাঙ্গেলটা থার্টি ডিগ্রি হবেই এবার কিন্তু থার্টি ডিগ্রি ড্র করবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যখন করবে দেখো টেনের হেল্প নেব টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমি তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যখন আমি ড্র করব এই লম্ব আর ভূমি দুটোই কিন্তু সেম লেন্থের হতে হবে তুমি ফাইভ সেমি ফাইভ সেমি নাও এই অ্যাঙ্গেলটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবেই তাহলে লম্ব আর ভূমি সেম এটা যদি ফাইভ নাও এটাও তুমি ফাইভ নাও ফাইভ ফাইভ করে ওয়ান ক্যান্সেল করে এবার যখন আমি সিক্সটি ডিগ্রি আঁকতে যাব কস সিক্সটি ডিগ্রি হেল্প নিই কস সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে হাফ সেটা কত ভূমি ভূমি বাই অতিবুজ তাহলে প্রথমে আমি একটা নাম্বার নাইনটি ডিগ্রি করে স্কেলের সাহায্যে নামটা লম্ব এখে নিই আমি এই আঁকার সময় ভূমিটাকে নেব থ্রি সেমি ভূমিটাকে থ্রি সেমি নিয়ে আবার স্কেল দিয়ে এখানে দেখব সিক্স সেমি কোথায় ম্যাচ করে যাচ্ছে আমার মানে এই লাইনটায় এই লাইনটায় এই পয়েন্টটা থেকে এখানে স্কেল নেব স্কেল বসে এখানে সিক্স সেমি ম্যাচ করাবো এই লাইনটার ওপরে এই লাইনটার ওপরে যেখানে সিক্স সেমি আসবে সেখানে জয়েন করে দেবো এখানে দেখে যাবো যে সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়ে গেছে এইভাবে কিন্তু তিনটি অ্যাঙ্গেল করবে এই ডায়াগ্রাম যদি ভুল থাকে মার্কস জিরো হয়ে যেতে পারে এটা কিন্তু বারবার খেয়াল লাগবে হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস আমি বলে রাখি দেখো ধরো কোথাও এসেছে টেন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু এবি বাই এ ধরো এবি বাই বিসি এরকম কোথাও লিখতে হয়েছে হতেই পারে তো এবির ভ্যালুটা তোমার জানা রয়েছে হয়তো টেন আর তুমি 
বিসিটা হয়তো বিসিটা তোমাকে বের করতে হবে তুমি শুধু টেন লিখবে না এখানে যদি মিটার থাকে টেন মিটারই লিখবে এই মিটারটা না লেখার জন্য কিন্তু ওয়ান মার্ক মাইনাস হয়ে যেতে পারে কারণ এবি যে আমি ডিস্টেন্সটা এবি থাকে ডিস্টেন্স তাহলে তার তো একটা ইউনিট আছে এবি তো একটা ডিস্টেন্স টেন মিটার তার তো একটা ইউনিট আছে এবি ধরো এইটা এই লম্বটা এবি হয়েছে এ এটা বি এটা সি তো এই তো ডিস্টেন্স এর তো একটা ইউনিট থাকবে সেই ইউনিটটা কিন্তু লিখবে বারবার খেয়াল লাগবে এটা ছবি খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করে নাও আমি যেভাবে দেখালাম করে নাও আর এই দুটো কোশ্চেন যা বই থেকেই পেয়ে যাবে বইয়ের তোমার প্রয়োগের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোকে রেডি করো পেয়ে যাবে অসুবিধা হবে না কোশ্চেন নাম্বার ফরটিন ফরটিনের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে এটা হচ্ছে পরিমিতি একক যেন ঠিকঠাক লেখা থাকে পরিমিতির ক্ষেত্রে একক না ঠিক লেখা থাকলে কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে মার্কস একক ঠিকঠাক লিখবেই কোনোভাবেই কিন্তু এককটাকে আমি লিখে লিখলাম না পরে লিখলাম অনেকেই এরকম করে এরকম করতে যেও না এককটাকে ঠিক করে লেখো দেখবে মার্কস ফুল পেয়ে যাবে কোনো সমস্যা হবে না এই প্রত্যেকটাই ক্ষেত্রে এখানে ফোর মার্কস করে থাকে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু এরকম ডিভিশান একটা থাকে কিংবা টু প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এরকম একটা ডিভিশান থেকে যায় কোশ্চেন অনুযায়ী সেটা হয়ে যায় সেটাকে নিয়ে অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই এবার দেখো স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যাটিস্টিক্সটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্সে মার্কস রয়েছে কত ফোর ফোর মার্কস কিন্তু তোমার দেখো আমাদের একটা ফর্মুলা লিখতে হয় ধরো মিন কিংবা মিডিয়ান কিংবা মোড প্রথমে একটা ফর্মুলা লিখলে ফর্মুলা লিখলে কিন্তু তুমি কিছু মার্কস পেয়ে যাবে ডিভিশনটা দেখো এরকম হয় অনেক সময় ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু এরকম একটা ডিভিশান হয় কিংবা ওয়ান প্লাস টু প্লাস ওয়ান এরকম একটা ডিভিশান হয় যেই তুমি ফর্মুলা লিখছো ফর্মুলা যদি তুমি ঠিকঠাক লিখতে পারো সেখানে তুমি ওয়ান মার্কস পেয়ে যাবে ঠিকঠাক ভ্যালু যেয়ে বসাবে ওয়ান মার্কস পেয়ে যাবে ঠিকঠাক ক্যালকুলেশন করবে টু মার্কস পেয়ে যাবে এরকম ডিভিশান কিন্তু থেকেই যায় এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে আর যে ছকটা তৈরি করবে আমি আমার আমি সাজেশন দেবো প্রতিটা ছককে এরকম করে লাইন টেনে দাও খুব বেশি টাইম লাগবে না এর জন্য কারণ যদি তুমি লাইনটা টানা টেনে থাকে তোমার এখানের ধরো এই এখানকার কোনো একটা ভ্যালু তোমার নিতে হচ্ছে তুমি যদি লাইনটা টানা থাকে ভ্যালুটা তুমি ঠিকঠাকই নেবে আদারওয়াইজ যদি যদি লাইন না টানা থাকে তুমি এরকম একটা করে রেখেছো যা এখানে এখানে ভ্যালুগুলো পুট করছো ভ্যালুগুলো পুট করছো হয়তো এই এটার সাথে ছিল এইটা তোমার এটার সাথে এই পরেরটা এসে গেল যদি এরকম এসে ওটা ক্যালকুলেশন গোলমাল হয়ে যাবে আর কিন্তু তুমি সেটাকে রেক্টিফাই করতে পারবে না ওই সময়ের মধ্যে তো বলবো এই লাইনটা টেনে সেপারেট করে নাও প্রত্যেকটাকে প্রত্যেকটা করে নিয়ে গাজ করো আর ওজাইভ ওজাইভ তো ইজি আছে ওজাইভ অঙ্কন করার সময় যে মানে বইয়ের ওজাইভগুলো আছে সেগুলোকে ভালো করে দেখো স্কেলিংটা কিন্তু উল্লেখ করবে স্কেলটা কি এক্স অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর আমি কি ধরেছি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি কি নিয়েছি এই দুটোর যেন ঠিকঠাক লেখা থাকে এই দুটো যদি ঠিকঠাক না লেখা থাকে তাহলে কিন্তু সমস্যা সমস্যা হতে পারে যদি ঠিকঠাক লেখা না থাকে কি কোন অক্ষ বরাবর আমি কি নিয়েছি ঠিক আছে এই জায়গাটাকে খুব ভালো করে রেডি করো দেখো প্রবলেম হবে না আর আমার হেল্প অলওয়েজ পাবে যদি হেল্প দরকার হয় বলো আমি অবশ্যই করব কোন পোর্শনটা অসুবিধা হচ্ছে আমি সেটাকে তোমাকে বানিয়ে দিয়ে দেবো মানে ফ্রিলি তোমরা ইন্টারাকশন করো কোনো অসুবিধা হবে না আর একটাই রিকোয়েস্ট করব তোমার বন্ধুদের মধ্যে এইগুলো শেয়ার করে দাও সবাই যাতে ঠিকঠাক মার্কস পায় সবাই যাতে কনফিডেন্ট থাকে এক্সামটা নিয়ে ভয় পেও না বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো বন্ধুদের ভালো তুমি করতে পারবে নিজেরও ভালো হবে শেয়ার করে দাও জিনিসগুলোকে তাদেরকে বোঝাও দেখো এইভাবে এইভাবে এক্সামটা দাও এইভাবে নিজেকে রেডি করো প্রিপারেশানটা এইভাবে নাও এখন থেকে রোজ রোজ এক্সাম দিতে থাকো থ্রি আওয়ার ফিফটিন মিনিট টাইম আছে তুমি টু অ্যান্ড টু আওয়ার থার্টি মিনিট এই টাইমের মধ্যে বাড়িতে বসে বসে এক্সাম দাও ঠিক আছে বাড়িতে বসে বসে টেস্ট দাও বাড়িতে টেস্ট দিতে থাকো এবং আনসার দেখে স্যারদের কাছে কপিটা চেক করাও আমার একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ করা আছে দেখবে ডিসক্রিপশানে ওই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করে নাও ওখানে যদি মনে হয় যে এই এটা চেক করার পর এটা আনসার করার পর কোশ্চেনটা আমি স্যারকে পোস্ট করে দিই একটু যদি চেক করে দেয় তুমি ওখানে পোস্ট করে দাও আমি চেক করে দেবো কোনো অসুবিধা হবে না টেলিগ্রাম গ্রুপে লিঙ্ক তুমি ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে আর দেখতে থাকো কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করো আমি জানিয়ে দেবো আমি এরপরে যেটা করব এই যে এই কোশ্চেন পেপারটা দিয়েছি তার আনসারটা নিয়ে একটু ডিটেলস আলোচনা করব সেটাকে কীভাবে কী লেখা উচিত কী করা উচিত সেটাকে নিয়ে একটু ডিটেলিং আলোচনা করব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দেখতে থাকো